Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Всечестная Игуменья Феофания, Настоятельница всей Святой Обители, дорогие отцы, братья и сестры, я всех хотел бы сердечно поздравить с Днем памяти Святой, Праведной, Блаженной Матроны Московской. Действительно, 15 лет тому назад было прославление этой общей московской почитаемой старице в лике святых. Нередко для того, чтобы совершить акт канонизации, специальные комиссии работают над тем, чтобы выявить наличие реальной помощи, которую люди получают от молитвы к тому или иному святому. Не всегда это просто найти. А вот в случае с Матроной Московской все было очень просто. Не надо было ни заседать никаким комиссиям. Все было ясно, потому что общенародное почитание святой было столь высоко даже в трудные времена, когда внешнее проявление религиозности было ограничено, а нередко и пресекалось властью. Люди ходили на место ее погребения, брали с собой земличку с ее могилы, горячо ей молились и получали просимое. А почему возникло такое почитание Матроны после ее кончины? Да потому что такое почитание было уже при жизни. К ней стекались со многих уголков нашей страны, не только из России, люди, чтобы встретиться с ней, передать ей свою скорбь, попросить ее молитв. И получали просимое. Поэтому, когда и возник вопрос о канонизации святой праведной Матроны Московской, не, под, не потребовалось никаких особенных процедур, потому что общенародное почитание было налицо и в основе этого почитания. Не какие-то личные способности Матроны, не ее какие-то особенные таланты, а ее жизнь преданная Господу, страстотерческая жизнь, в которой не было ничего личного, ничего радостного с точки зрения обычной человеческой жизни, обычного, обычных оценок этой жизни, была только одна скорбь. Она родилась слепой, она не могла передвигаться, она была лишена всего, что так вожделенно для человека. И находясь в этом тяжелейшем с внешней точки зрения положении, она была той, которая жила полной и радостной жизнью во Христе. Потому что радость происходит от Бога. Счастье проистекает от Бога, и даже человек, который не может видеть и передвигаться, живущий вместе с Богом, обретает эту радость и эту внутреннюю силу, которую дает благодать. И нередко такие люди способны делиться этой радостью, этой силой с окружающими их людьми. Удивительным образом, но ведь к Матроне приходили разные люди. Существуют какие-то не совсем правдоподобные истории, а существуют очень даже реалистические истории, о которых мы имеем множество свидетельств. Как к ней приходили и знатные, и совершенно простые, и люди духовные, и очень падшие грешники. И она ведь принимала всех, и славных, и бесславных, и благочестивых, и грешных. 
Она молилась за всех, кто к, ним, к ней приходил, и кто просил ее помощи. И ведь помощь-то получали почти все. И тогда может быть задан такой сложный вопрос. А как же с грешниками? Вот приходили к ней грешные люди, которые жили беспутной жизнью, у которых с точки зрения порядка, закона и гражданского, и церковного все было неправильно в их жизни. Приходили, просили, и Матрона помогала. И вот для того, чтобы понять, как это происходило, нужно обратить внимание на то рядовое евангельское чтение, которое полагается на сегодняшний день. Чтение удивительное. Там есть повествование о том, как в доме Симона прокаженного, который, точнее, был прокаженным, но потом был исцелен спасителем, Женщина, блудной жизни, грешная женщина, подошла и стала целовать ноги Спасителя и плакать. И поскольку слезы текли обильно, вытирала своими волосами его ноги, а потом возлила на голову его, голову его драгоценное мира. И тогда все, кто был рядом, говорят, если бы он был бы пророком, то он ведь точно знал, что эта женщина блудница, грешница, разве бы он допустил ее к себе? Разве бы он допустил, чтобы она ему ноги прилюдно целовала, да еще волосами оттирала эти ноги? Никакой он не пророк. И тогда в ответ на эти мысли, в том числе и те, что постигли Симона, прокаженного, исцеленного спасителем, он говорит притчу о том, что было два должника. Один имел 5 500 денежных единиц долга, а второй 50. И господин простил и одному, и другому. И спрашивает Господь Симона, как ты думаешь, кто будет более благодарен тому, кто простил долг? И Симон отвечает, по моему мнению, насколько я думаю, тот, которому простил больше. Вот и ответ был всем тем, кто недоумевал, почему же Господь допустил до себя грешную женщину. А разве не то же самое происходило в этой маленькой коморке Матроны Московской? когда и к ней приходили в большинстве случаев грешные и грешницы, и просили ее. И она помогала. Она обращалась к Господу, тому самому, который простил эту блудную женщину, который допустил до себя ту, которой брезговали и которой сторонились люди. Потому что Матрона совершала то, что совершил Господь. И это есть великий пример спасающей божественной силы. Господь может спасти любого грешника, даже того, которого общество не способно простить. Господь спасает преступников, которые общество изолирует. И мы знаем случаи, когда, освободившись из заключения, люди меняют свою жизнь настолько, что становятся примером для других. Сила Божия простирается на всех, ибо по Его Слову дождь дождит и на праведных, и на грешных, и солнце сияет, и над праведными, и над грешными. И сила угодников Божьих в том, что они помогают грешным людям увидеть милость и любовь Божию.
которую часто мы с вами не способны передать другим людям. Мы можем говорить о любви, а когда нужны усилия, то огромное количество отговорок, в том числе и тех, а достоин ли этот человек вообще, чтобы с ним разговаривать или ему помогать, не говоря уже о том, чтобы разделить с ним его скорбь. Подвиг святой праведной Матроны Московской, которая отображает в себе служение Спасителя, потому и был так востребован людьми, потому и сегодня так востребована людьми святая, праведная, блаженная Матрона Московская, потому что ведь что греха таить? Не так много праведников, как много грешников, которые сегодня приходят к ней и просят ее молитвы, и ведь получают просимое, потому что великая угодница Божия эти молитвы передает тому, кто сам прощал грешников и исцелял их недуги. Вот в этом и причина святости святой праведной Матроны, в этом при... и источник ее чудодейственной силы, потому что она жила по заповедям Христовым, а проще сказать – она делала то, что делал и Христос Спаситель, в меру своих человеческих сил и в меру своих возможностей, обращаясь и к тем, кто праведен и кто грешен, и принося дары исцеления и для одних, и для других. И, наверное, самый главный урок, который каждый из нас должен вынести, соприкасаясь с праведной Матроной. И мы должны быть способными прощать грешников. И мы должны быть способными не осуждать людей. И мы должны быть способными, невзирая на лица, делать добро не только тем, кто нам делает, не только тем, кто выглядит праведником, но и тем, кто таковыми не выглядит. Вот это и есть исполнение заповедей Христовых о любви к ближнему, через которую познается сам Бог и через которую человек входит в божественную жизнь, не прерывающуюся с жизнью земной, но простирающийся в вечность. Молитвами святой праведной Матроны Московской да хранит нас Господь от всякого зла.